Last chapter was about repentance and baptism. Das letzte Kapitel war über Umkehr und Taufe. Now we're going to the next chapter, which is about the Holy Spirit and spiritual gifts. Und jetzt gehen wir zum nächsten Kapitel. Und dieses Kapitel wird uns uh, hineinführen in den Heiligen Geist und geistliche Gaben. The Holy Spirit is essential for the Christian life. Der Heilige Geist ist absolut wichtig für das christliche Leben. It's an area where there is much confusion and ignorance within the body of Christ, but there doesn't need to be. Und uh, das ist ein Gebiet, wo so viel Verwirrung im Leib Christi ist, aber das muss eigentlich nicht sein. The Holy Spirit is given to every single person when they believe in Jesus Christ. Der Heilige Geist wird jedem gegeben, der an den Herrn Jesus Christus glaubt. When you are born again. Und zwar mit deiner Wiedergeburt kommt der Heilige Geist. And then spiritual gifts, those are gifts from God. Every believer has at least one. Und geistliche Gaben äh, sind Geschenke von Gott und jeder Gläubige hat mindestens eine solche Gabe. The Bible offers critical guidance in relation to the Holy Spirit, so we don't have to be ignorant. Also die Bibel gibt uns klare Aussagen über den Heiligen Geist. So müssen wir uns nicht als Unwissende entschuldigen. 1 Corinthians chapter 12, verse 1 says, Now concerning the gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Und 1. Korinther 12, 1 heißt es, Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Let's dive into our content now. Und jetzt wollen wir in dieses Kapitel Heiliger Geist eintauchen. Section 1 of chapter 4. Who is the Holy Spirit? Und in der, in, in der ersten, in dem ersten Teil vom Kapitel 4. Wer ist der Heilige Geist? The Holy Spirit is the third person in the Trinity. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. In essential nature, the Holy Spirit is the same as the Father and the Son, in essential nature. Und uh, eigentlich in seiner Grundnatur ist er dasselbe wie der Vater und der Sohn. In the Bible it tells us that he is eternal, Hebrews 9.14. Und im Hebräer 9.14 lesen wir, dass der Heilige Geist ewig ist. He is omnipotent, that means he's all powerful. We read about that in uh, Romans chapter 8, verse 11. Im Römerbrief 8, 11 lesen wir, dass der Heilige Geist allmächtig ist. When we read in the Psalms, we read that he is all present, omnipresent. That's the Holy Spirit. Psalm 139, verse 7 to 12. Uh, uh, vers, uh, Psalm 139, 11 und 12 heißt es, dass der Heilige Geist allgegenwärtig ist, allmächtig. And then we know that the Holy Spirit is all-knowing. We see that in 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 11. Im 1. Korinther 2, uh, uh, el, 10 und 11 lesen wir, er, er weiß alles. Er ist allwissend. And those are all characteristics of God. Und das sind alles Eigenschaften von Gott selbst. In our booklet we read that after his heart-cutting sermon, Peter said that the proper response would be to repent. Und wir lesen uh, in, der, in, in der Apostelgeschichte, nachdem Petrus diesen, diesen wunderbaren, diese wunderbare Predigt gegeben hat, dass uh, wir alle Buße tun sollen und das, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen sollen. And that they should then, people should, after repenting, be baptized and then receive the gift of the Holy Spirit. Nach unserer Umkehr sollten wir getauft werden und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. The Holy Spirit is a gift that God wants to give you. Der Heilige Geist ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes, das er dir geben möchte. It is impossible to live the Christian life without the empowerment of the Holy Spirit. Es ist unmöglich, das christliche Leben zu leben, ohne die, die Krafteinwirkung des Heiligen Geistes. We need the power in the presence of the Holy Spirit operating in our lives. Wir brauchen die Gegenwart und das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, in unserem Alltag. The Holy Spirit gives us the power we need to live a consistent witness for Jesus Christ. Der Heilige Geist ist es, der uns die Gnade schenkt, in einer dauerhaften Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus zu leben. 
In this lesson, we are not focusing on theology, though. Let's look at some practical ways the Holy Spirit helps us in Christian living. Ja, wir wollen in diesem Kapitel nicht uns mit Theologie befassen, sondern wie sieht das im praktischen Leben eines Christen aus? Our first question is, who is the Holy Spirit? Unsere erste Frage, wer ist der Heilige Geist? John chapter 14, verse 16 says, And I will pray the Father, and he will give you another helper. He's called a helper or a counselor. Und im uh, Johannes Evangelium 14, 16, 15 und 16, Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. In the following verse, John 14, 17, he's called the Spirit of Truth. Ja, im Vers 17, den ich schon gelesen habe, wird er auch genannt, der Geist der Wahrheit. Now in our second question, we're going to look at what are some ways the Holy Spirit helps the believer. How does he help us? Und jetzt die zweite Frage ist, wie hilft uns eigentlich der Heilige Geist als Gläubige? We'll look at eight ways from Scripture. Und jetzt schauen wir uns acht, acht Punkte an vom Wort Gottes. The first one is that he helps us to speak. Der, äh, die erste Hilfe, die uns der Heilige Geist gibt, ist, er hilft uns zu sprechen. Matthew chapter 10, verse 20. It says, For it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you. Und im Matthäus 10, 19 und 20 heißt es, Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. The second way the Holy Spirit helps us is that he teaches us and, and it helps us to remember God's word. Und uh, eine andere Hilfeleistung, die uns der Heilige Geist gibt, ist, er lehrt uns, wie wir das Wort Gottes leben können. In John chapter 14, verse 26, let me turn there, and it reads, But the Helper... The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance, to your mind, that you'll remember all the things that he said to you. Also Johannes 14, 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. The Holy Spirit also helps the believer to uh, have guidance and revelation from God. Und der Heilige Geist hilft uns auch, dass wir die Offenbarung bekommen von Gott und auch uns und die Führung. In John chapter 16 verse 13 he says he will guide you into all truth. Und im Vers 16 uh, 16 verse 13 heißt es, wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. He will tell you the things that are to come. See, the Holy Spirit is revealing things to us. Er wird uns auch zeigen, was in der Zukunft liegt. Der Heilige Geist offenbart uns das Zukünftige. And Jesus said, he'll take what is mine and declare it unto you. He's going to reveal things to us, and that's really wonderful. Und der Heilige Geist uh, nimmt von, von Vater, vom Sohn das und offenbart es uns. The Holy Spirit also empowers us for ministry. Und der Heilige Geist gibt uns auch Kraft zum Dienst. Acts chapter 1 verse 8, it says that you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you shall be witnesses unto me. You see the empowerment of the Holy Spirit in that verse? Im Apostelgeschichte 1,8 heißt es, und ihr werdet Kraft empfangen vom Heiligen Geist, der auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa und überall. Er wird uns die Vollmacht geben. Before the empowerment of the Holy Spirit, the disciples were cowering in fear. They, they were not bold witnesses. Und bevor der Heilige Geist auf die Jünger Jesu kam, waren sie Feiglinge, sie haben sich versteckt. Sie hatten keine Vollmacht und keine Autorität und keine Kraft. But once the Holy Spirit came and fell upon them at the day of Pentecost, they were transformed into a powerful witness. Aber als der Heilige Geist am Pfingst, beim Pfingsterlebnis auf sie kam, dann wurden sie kühn und waren vollmächtige Vertreter des Herrn Jesus Christus. 
You know, I think our problem as Christians is so often we try to do things without the Holy Spirit's help. Wisst ihr, wir Christen, wir haben große Probleme, weil wir so viel tun wollen ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. We have great ideas, but they don't come to any fruit without the help of the Holy Spirit. We need him to empower. Wir haben große Ideen, aber die werden sich nie umsetzen und Frucht bringen, weil wir den Heiligen Geist brauchen, um das zu erreichen. Another way that the Holy Spirit helps a believer is he, he leads us and he guides us. Und noch eine andere Art, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, ist, er führt uns. Er gibt uns die Richtung an. Romans 8,14 says, For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Im Römerbrief 8,14 heißt es, so viele, wie vom, die vom Heiligen Geist geführt werden, sind die Söhne Gottes. The Holy Spirit assures us. We read of that in Romans 8:16. It says, "The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God." Der Heilige Geist uh, gibt uns auch die Gewissheit, dass wir also Kinder Gottes sind, Söhne Gottes sind. Im Römer 8:16, der Heilige Geist gibt uns das innere Zeugnis in unseren Geist, dass wir dass wir Kinder Gottes sind. Have you ever had that feeling that maybe God doesn't love me or he's not seeing what I'm going through, he doesn't care about me? Well, the Holy Spirit will speak to our hearts and assure us that, that those things are lies, that those are not true things, that God does care about us. He does have the best thoughts towards us. Hast du je das Gefühl gehabt, dass Gott dich nicht liebt? Ja, das ist eine Lüge. Gott liebt dich und Gott hat Pläne mit dir und Gott sieht dich und nimmt dich an als sein Königskind. Another way the Holy Spirit helps the believer is he helps us to pray effectively. Und noch eine Art und Weise, wie der Heilige Geist uns hilft, er hilft uns zu beten als wahre Fürbitter. We read in Romans chapter 8, verse 26 and 27, it says, the Spirit also helps us in our weaknesses. Well, we don't know what we should pray, but the Spirit himself makes intercession for us. What a wonderful thing to have the help of the Holy Spirit in prayer. Ja, der Heilige Geist hilft uns, wie wir beten sollen, in Römer 8, 26 und 27. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheiten an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns uh, in unaussprechlichen Seufzern. The final way that we're going to look at the Holy Spirit helping us is he helps us to, he preserves us and indwells us. Und noch ein, eine, eine wunderbare Gnade, die der Heilige Geist uns schenkt, ist, er, er, er hält uns, er bleibt bei uns und er, ja, er vollendet das gute Werk. 2 Timothy chapter 1, verse 14. And it reads, that good thing which was committed to you, kept by the Holy Spirit, who dwells in us. The Holy Spirit dwells in you when you believe in Jesus Christ. In 2. Timotheus 1, 14 lesen wir, uh, bewahre das schön, uh, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ich vertraue, dass du begreifst und erkennst, das christliche Leben zu leben ohne den Heiligen Geist ist unmöglich. A, a simple illustration would be, you're not going to get very far in a vehicle in a car without fuel in it. The, ein, eine kleine, uh, ein kleiner Vergleich. Du kommst nicht weit mit einem Auto, das keinen Treibstoff hat. When you're going downhill, you might be able to coast, but going uphill, pushing a car without any fuel in it is a lot of work. Vielleicht, wenn das Auto abwärts fährt, dann kannst du noch das Auto in Bewegung halten, aber wehe, du kommst auf einen Berg nach oben, da kannst du nur schieben. Schieben, aber das Auto wird sich nicht bewegen. But once you fill the tank, you can go a long distance. Aber sobald du den Tank des Autos voll hast mit Treibstoff, kannst du eine weite Strecke fahren. Well, in our life, we need the filling of the Holy Spirit and the constant 
infilling of the Holy Spirit, kind of that refilling, like you fill up the tank of a car for the work that's ahead. Und in unserem Leben brauchen wir immer wieder, ja, wir brauchen zuerst einmal dieses berührt werden und erfüllt werden vom Heiligen Geist, aber immer wieder ein neues erfüllt werden, wie wir ein Auto immer wieder auftanken mit Treibstoff. The Holy Spirit is a helper God has given me so that I may serve him successfully and fruitfully. Und der Heilige Geist wurde uns gegeben als Gehilfe, damit wir durchstehen und damit wir das christliche Leben leben können. Tell us what did you learn from this lesson and how will you apply it in your life? You can just write in the comments down below. Und du kannst jetzt da drunter schreiben, was hast du jetzt gelernt von dieser Lektion? Was hat, wie hat es jetzt zu dir gesprochen? Was lernst du daraus?